మన సజీవులుగా ఉంచి ప్రభు సన్నిధి చేర్చినందుకు ప్రభు పుస్తకులు స్తోత్రాలు నిర్మిస్తున్నాం ఇక పరిశుద్ధ దినంలో మనం ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించడకు అని గనపరచడకు అని చేసిన మేళ్ళు తలసుకో తలపోసుకున్నటకు ప్రేరేపింపబడిన వారు సోదరులు ఎవరైనా స్థుతులు చెల్లిస్తారు ఉదయకాలయంలోనే మా ప్రభు మీ సేవకులైన వారి యొక్క ముఖ దర్శనాలు చేసుకొని మీతో గడిపి మా ప్రభు మిమ్మల్ని సేవించే ప్రజలుగా మీరు సిద్ధపరుస్తున్నందుకై మీ ప్రణమిల్లి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినమంతట్లో మీ ఆత్మ నడిపి నీట్లో ఉన్నారు మీరు నీట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తూ విడువాక మేడల కృప్ చూపిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడ ధనుడ పూజనీయుడ మీ కొందనాలు ఉదయకాల సమయంలో సర్వోన్నతమైన శక్తి కలిగిన మీ ఘనమైన నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని సూచించే అవకాశం మాకు ఇచ్చిన మా దేవుడు అందుకే ప్రణమిల్లి చెల్లిస్తూ ఉదయ కాల సమయంలోనే అయా నీ సేవకులైన వారిని తో మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని దర్శించుకునే భాగ్యం ఇచ్చారు ప్రభు మీకు వందనాలు పెద్దలు మా ప్రియులు పాలనను బట్టి చంద్రాన్ని బట్టి బట్టి అయా ఇంకెవరైతే ఈ స్థలంలో ఆయన ఈ పాల్గొన్నారు వరందాన్ని బట్టి కూడా మీకు చెల్లిస్తూ ముఖ్యంగా ఈ ప్రభు దినం జరగవలసిన ఆయా పరిచర్యలు ఆయా స్థలాల్లో ఆయా సమయాల్లో జరుగుతున్న పరిచర్యలు కూడా మీ నా మహిమర్దమే జరిగించుకోండి మరి మరొకసారి మా తల్లి పెట్టుకు ఈ జూమ్ కార్యక్రమాన్ని ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సరిగ్గా జరగడానికి ఆయన మీరే తోడై ప్రభు ఎవరైతే పరిచర్య ఘనంగా జరగడానికి మీ సహాయం చేయండి ఘనమైన మీ నామానికి నాయన మా తండ్రి మీ నామానికి మాత్రమే చెందవలసిన మీకు ఆరోపిస్తూ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంది ఆయన మా తండ్రి నడిపిస్తున్న మీ దాసులు ప్రత్యేకంగా సగా నడిపించాలని తగిన జ్ఞానము సమయోచితమైన ఆలోచన మీరు దయచేసి నడిపించుకోండి కృతూపమని మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంది మా ప్రాణాదులైన క్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడి కొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ స్థుతులు చెల్లించిన రెడ్డి మన గారికి చూస్తున్నాం మరి స్థుతి పాట ఎవరు స్థుతి పాట కానీ మన మధ్య నాగయ్య లేనట్టుంది బ్రాన్ బాస్ నాగయ్య రాలేదా రాలేదు స్థుతి పాట పాడు నీ కృప నిత్యము కీర్తింతును ఉత్తమండైన దేవుండవని కృతి నిన్ను ఎరిగాను యహోవా దేవా దయాలుడా నీ కృప నిత్యము కీర్తింతును ఉత్తమైన దేవుండవని నిన్ను ఎరిగాను ఉత్తమైన దేవుండవని 
ఎదురు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు శ్రేష్టమైన నామమున ఆరాధనీయుడైన మన తండ్రి అయిన దేవునికి నిరంతరము మహిమ కలుగునుగాక ఈ 
మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న మీకు అందరికి నా హృదయపూర్వకమైన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను గత కొన్ని రోజుల క్రితం వాక్యం చెప్పాల్సింది కొంత ఇబ్బంది వలన మీతో కలుసుకోలేకపోయినకు నేను చింతిస్తా ఉన్నాను అయినా దేవుని దాసులు బర్ణబాసు గారు ఈ ఆదివారము ఉదయ కాలం వరకు అవకాశాన్ని నాకు కల్పించి మీ అందరితో కలిసి సహవాసం చేయడానికి దేవుని మాటలు పంచుకోవడానికి ఆలకించడానికి కూడా ఈ సదవకాశం నాకు కలిగింది మరొకసారి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ దైవజనులకు అధ్యక్షుల వారికి చక్కని కీర్తన పాడిన సహోదరులకు జూమ్లో పాల్గొన్న మీ అందరి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను వేతు రాసిన మొదటి పత్రికలో నుండి ఆరాధన తలంపులతో పాటు ఆ ధ్యానాన్ని కూడా మనము ముందు కొనసాగిద్దాం దేవుని వాక్యములో నుండి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వాక్యాలు చదువుకుందాం మనందరికి బాగా పరిచయమైన లేఖన భాగం అది పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినా నేను చదువుతున్నా పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గుర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడతారని మీరుదురు గదా చిన్న ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి దయగల దేవ మీకు స్తోత్రాలైన మా యాత్ర జీవితములు దినములు వారములు మాసములు సంవత్సరాలు దివ్యమైన మీ కృప చేత కనికరించి కాపాడుతున్నారు స్థుతిస్తున్నాం ఈ మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి పదేళ్లకు పైగానే అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా మీరు జరిగిస్తూ వస్తున్న మీ పరిచర్య కొరకు స్తోత్రాలు ఎంతో మంది దైవజనుల ద్వారా వందల వేల మంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందడానికి ప్రభు కనికరిస్తున్నారు స్థుతిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ రాకడ పర్యంతము నిర్విఘ్నంగా మీ నామ మహిమార్థమై జరిగించండి ప్రభు ప్రయాసపడుతున్న మీ దాసులు బర్ణమాసు గారిని సహకరిస్తున్న ప్రియులందరినీ పేరుపైన దీవించము మరొక ఆదివారం ఉదయకాలపు సమయాన్ని మాకు దయచేశారు మా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శిలువ యాగం ఆయన ఔన్నత్యాన్ని గురించి ధ్యానం చేయబోతుంటుండగా ఈ సందేశాన్ని మా అందరికీ దీవెనకరంగా చేయండి పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డకు దీవెన కలిగిస్తారని మా ప్రియ ప్రభువుని మేము మనసార నోరార హృదయమార స్థుతించి స్తోత్రించి ఆరాధించి కీర్తింప సహాయం చేస్తారని మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభు నామమున స్థుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులరా మన చదువుకునే లేఖన భాగములో విమోచన అనే మాట మనకు కనబడుతుంది దైవ గ్రంథమైన పరిశుద్ధ గ్రంథములో విమోచన అనే మాట చాలా విశేషమైంది మనకు ధర్మశాస్త్రములో ఐదు కాండాలు కనపడతాయి మొదటి కాండము ఆది కాండము రెండవది నిర్గమ కాండము లేవీ కాండము సంఖ్యా కాండము ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము మొదటి కాండములో పాపములో పడిపోయిన మానవుడు మనకు కనబడతాడు పాపములో బంధి అయిన మానవుడు తత్ఫలితంగా మరణము యొక్క ప్రారంభం కష్టాలు శిక్ష అవన్నీ కూడా మనకు ఆది కాండంలో కనబడుతుంది అయితే విను వెంటనే నిర్గమ కాండంలో విమోచన మనకు కనబడుతుంది నిర్గమ కాండానికి మరొక పేరేంటంటే కొన్ని భాషల్లో ఆ విమోచన కాండము ద బుక్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ 
లేకపోతే విమోచకుని కూర్చిన కాండము ద బుక్ ఆఫ్ ద రిడీమర్ అనే ఆ తర్జుమాలు కూడా మనము గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత లేవే కాండములో విమోచించబడిన వారు విమోచకుని ఎలా ఆరాధించాలో లైవిక కాండం చెప్తుంది సంఖ్యా కాండములో విమోచించబడిన వారు దేవుని కోసం ఎలా బ్రతకాలో చెప్తుంది ద్వితీయోదేశ కాండములో విమోచించబడిన వారు దేవుని మాటలు ఎలా వినాలో చెప్తుంది ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆ వరుస క్రమంలో మనకు కనబడుతుంది భక్తులు అన్నాడు డాక్టర్ విలియం కేరీ గారు కొంతమంది ఆ హీబ్రూ భాషలో ఉన్న లేక గ్రీకు భాషలో ఉన్న బైబిల్ తర్జుమా చేస్తున్నప్పుడు ఈ బైబిల్కి తెలుగు భాషలో ఏ పేరు పెడితే బాగుండు అని కొంతమంది భక్తులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే వారికి కొన్ని పేర్లు స్ఫురించాయి అందులో మొట్టమొదటిది హోలీ బైబిల్ అంటారు పరిశుద్ధ గ్రంథం తర్వాత రెండవ మాట రక్షణ గ్రంథం రక్షణ గ్రంథం తర్వాత మూడో మాట సత్య గ్రంథం నాలుగో మాట విమోచన గ్రంథం అని పెడితే బాగుండని వారికి తలంపు వచ్చిన తర్వాత దానిని ఎక్కువ మంది ఆమోదం మేరకు పరిశుద్ధ గ్రంథమే బాగుంటుంది అని పేరు పెట్టారు అంటే బైబిల్ కున్న మరొక పేరంటే ఇది విమోచన గ్రంథం ఒక పాపిని పాపము నుండి శాపము నుండి భయంకరమైన దుష్టత్వము నుండి పాతాల బలము నుండి విడిపించి విమోచించి పరిశుద్ధపరచి యుగ యుగములు ఆరిపోని అగ్ని గంధకములతో మండే గుండానికి మాత్రమే వెళ్ళవలసిన వ్యక్తిని శ్రేష్టమైన దివ్యమైన పరలోకానికి చేరుస్తుంది అందువలన ఈ విమోచన అనే మాట చాలా విశేషమైంది చాలా ప్రియమైంది అని కూడా మనము గమనించాలి చాలా మాటలు మనకు బైబిల్లో ఉంటాయి ఆ ఎక్కడి నుంచి మనల్ని విమోచించాడు ఎలా విమోచించాడు ఎందుకు విమోచించాడు ఆ అదొక అద్భుతమైన సందేశం ఎన్ని గంటలైనా మనము ధ్యానం చేయవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆ పేతురు గారు వ్రాస్తున్నాడు ఎవరికి రాస్తున్నాడు మనం గమనిస్తే ఆనాడు సంఘానికి వచ్చిన అగ్ని వంటి మహాశ్రమలను గుర్చి ఆ పొంతు గలతీయ కప్పదుకీయ ఆసీయ విత్తునీయ అను దేశములు ఎందు చదరిన యాత్రికులకు వ్రాస్తూ వారు ఎలా విమోచించబడ్డారు ఎందుకు విమోచించబడ్డారు చాలా అమూల్యమైన మాట రాశాడు మరలా వాటిని మనం చదువుకున్నాం ఒకటి పద్దెనిమిదిలో పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయవస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గుర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మీరు విమోచింపబడతరని మీరెరుగుదురు గదా మీరెరుగుదురు గదా ఉదయకాలము ప్రభువును స్థుతించే మనము ఆరాధించే మనము ఎరిగి స్థుతించాలి ఎరిగి ఆరాధించాలి చాలా మందికి ఆరాధన అంటే ఏంటో తెలియదు ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నామో తెలియదు ఆ అది ఒక నామకార్ధ భక్తిలాగా ఉడతా భక్తిలాగా సాగిపోతున్న ఈ కాలంలో దేవుని బిడ్డలు ఎరిగి ప్రభువును స్థుతించాలి ప్రభువును ఆరాధించాలి మనము ఏం విరగాలంటే మనము విమోచించబడిన వారము అంటే వి నో దట్ వి ఆర్ ద రిడీమ్ అది ఎరగకపోతే మనం సరిగ్గా ప్రభువును ఆరాధించలేము తర్వాత వి నో దట్ హౌ వి ఆర్ రిడీమ్ మనం ఎలా విమోచించబడ్డామో కూడా ఎరగాలి మూడోది వి హ్యావ్ టు నో దట్ 
ఫర్ వాట్ పర్పస్ వి హ్ బీన్ రిడీమ్ మనము ఏ ఉద్దేశముతో దేని కోసం విమోచించబడ్డామో అది మనం ఎరగాలి కాబట్టి ఈ విషయాలు మనము గమనిస్తున్నప్పుడు ఎరిగినప్పుడు ప్రభువును హృదయపూర్వకంగా స్థుతిస్తాం ఇక్కడ మాట్లాడి చూడండి పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టినట్లుగా అంటే ఒకప్పుడు మనము వ్యర్థ ప్రవర్తన కలిగిన వారం ఆరాధనలు ఆరాధన తలంపులు అందించిన సమస్య బ్రదర్ కట్ అయినట్లుంది మరి ఆరాధన తమ్ముల తలంపులు అందించి మనం స్థుతి ఇంతవరకు మన వ్యర్థ ప్రవర్తన నిలిచిపెట్టే ఆయన ఔన్నత్యమును ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి మనం స్థుతులు చెల్లిస్తాము ప్రేరేపింపబడిన వారు స్థుతులు చెల్లిస్తారు రూబేన్ బ్రదర్ రూబేన్ బ్రదర్ స్థుతులు చెల్లించండి తండ్రి ఉదయ కాలం అనే పాదాలు చెంత చేరిని స్థుతిస్తున్నామయ్యా రెండు బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత విమోచింపలేదు తండ్రి అమూల్యమును నిష్కలంకము వంటి గొర్రె పిల్లలు వంటి క్రీస్తు రక్తము తండ్రి ప్రశస్తమైన రక్తం పావన రక్తం పాపము లేని రక్తము పాపం మెరగని వాడు తండ్రి పాపం లేనటువంటి వాడు పాపం చేయనటువంటి వాడు పరిశుద్ధుడైన ప్రభుని యశు క్రీస్తు వారి రక్తము తండ్రి మా కొరకు తండ్రి పరిశుద్ధ తండ్రి అందులో ప్రభా రక్తం లోకు మేము కడగబడిన వారంగా తండ్రి లోకములో తండ్రి మేము ప్రభా జీవిస్తూ సాక్షులుగా జీవిస్తూ మేము స్థుతిస్తున్నాము గనపరుస్తున్నాము కొనియాడుతున్నాము కీర్తిస్తున్నామయ్యా తండ్రి నీకు వందనాలే ఆ ప్రియ ప్రభువు మా కొరకు పరలోకము నుండి భూలోకానికి తండ్రి మానవుడిగా నరావతారిగా భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా కలవరి సిలువలో ఆ ప్రియ ప్రభు తన తనలో ముళ్ళ కిరీటం చేత హృదయంలో బల్లెపు పోటు చేత కాలు చేతుల్లో చీర్ల చేత ఊళ్ళంతా తండ్రి కొడా దెబ్బల చేత వీపంతా కొడా దెబ్బల తండ్రి నాగటి సాలవలే ఆ ప్రియ ప్రభు యొక్క వీపు దున్నబడి తండ్రి ఆ విధంగా కొట్టబడు ద్వారా తండ్రి ఆ ప్రియ ప్రభు తండ్రి పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చెందించాడు ఏ రక్తం ప్రతి పాపమును కడిగి పవిత్రులుగా చేయను ఏసు రక్తంలో తండ్రి మాకు విడుదల కలిగజేశావు విమోచన కలిగజేశావు 
మా పాపాలకు పాప క్షమాపణ కలిగించావు తండ్రి ఆ ప్రియ ప్రభువును బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాము కనపరుస్తున్నాము తండ్రి ప్రియ ప్రభు చేసినటువంటి యొక్క ఉపకారము దీవెన ఆశీర్వాదం ఏమిచ్చి పనడం తీర్చుకోను స్వామి మా హృదయపూర్వక వంటి శుతి స్తోత్రములు ప్రభుని యశు క్రీస్తు ద్వారా దేవాది దేవుని సమర్పించి ఆరాధించుచున్నాము తండ్రి స్వామిరాణి తేజస్సునందు వసించు అమరుండవే శ్రీమంతుడావే సర్వాధిపతివే నీరక్షణ నాకి చితివే సమీపింపరాని తేజస్సునందు వసించు అమరుండవే శ్రీమంతుడావే సర్వాధిపతివే నీరక్షణ నాకి చితివే ఆరాధనా 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 ప్రియేసు ప్రభు ఆయేసు ప్రభు నాకే మాకి ప్రభు గనత నీకి ప్రభు మాహి మానికి ప్రభు స్తుతి మాహి మా గనతయు ప్రభావము నీకి ప్రభు స్తుతి మాహి మా గనతయు ప్రభావము నీకి ప్రభు మాహి మా నీకి ప్రభు పాటవాణ్ణి మన మర్యాదాస్ గారి తీసుకుంటున్నాం చూసినాం ఇంతవరకు మనం ఆరాధన తలంపులు అందించిన అవును ప్రతి నిమిషం నుండి ప్రతి ఆ భాషలు మాట్లాడి ఆయన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడు మనం కొన్ని ప్రభువును మనం స్థితించాలని తిరిగి బ్రదరు మనకు వాక్య సందేశము ఆరు గంటల వరకు అందిస్తారు గత నెల ఎనిమిదో తారీఖు చక్కటి సందేశం అందించినారు బ్రదరు తిరిగి ఇప్పుడు మన మధ్యకు మళ్ళీ వచ్చిన కనుక ఆరాధన తమ్ముళ్ళు ఇచ్చినాడు తిరిగి వాక్యం అందిస్తుండగా మనం శ్రద్ధతో ఇన్నాము యాక పత్రికలో ముందు అందించినాడు సేవకుల గురించి ఇప్పుడు మనకు వాక్యం అందించుండగా శ్రద్ధతో ఇన్నాము వందనాలు బ్రదర్ అబ్రహాం బ్రదర్ వాయసిన పల్లె మా మీట్లో ఉన్నారు సారీ ఫర్ దట్ డెస్ పేజ్ కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మళ్ళా మీట్లో ఉన్నారు మళ్ళా మీట్లో మీట్లో పేతు రాసిన మొదటి పత్రికలో నుండి వినిపిస్తున్నారా నా వినిపిస్తుందా ఐదు అధ్యాయాల్లో నుండి ఐదు మాటలు నేను మీకు నాపం చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను ఆల్రెడీ మనము మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మాట చదువుకున్నాము విమోచన అనే మాట గుర్తుపెట్టుకున్నాం దేవుడు మనల్ని ఎలా విమోచించాడో మనము అక్కడ గమనించవచ్చు వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత కాకుండా అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మనల్ని విమోచించాడు ఆయన విమోచించకపోతే మనము 
ఈ ఉదయకాలము జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొనే వారం కాదు ఆయన విమోచించకపోతే ఇంత ఆనందము సంతోషము ఆత్మీయత పరిశుద్ధత మనము కలిగి జీవించేవారం కాదు ఎలా విమోచించాడంటే అమూల్యమైన రక్తం ఈ రోజులు అప్పుడప్పుడు మనం విసలు వస్తా ఉంటాయి అలాని వారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారండి అర్జెంటుగా ఏ పాజిటివ్ కావాలి బి పాజిటివ్ రక్తం కావాలి ఓ పాజిటివ్ కావాలి ఓబి కావాలి ఇట్లా చాలా మంది రకరకాలుగా ఆ పోస్ట్ పెడతా ఉంటాను నేను కూడా ఒక ఆ బ్లడ్ డొనేషన్ గ్రూప్ లో ఉన్నాను నాకు తరచుగా వస్తా ఉంటాయి అయితే కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ఎంత వెలైనా పర్లేదు గాని మాకు రెండు పాకెట్లు కావాలి మూడు పాకెట్లు కావాలి అంటారు కొంచెం ధనం ఉన్నవారు డబ్బున్నవారు వేలు లక్షలు పెట్టైనా కొన్ని సిద్ధంగా ఉంటారు అయితే మనల్ని పాపము నుండి శాపము నుండి విమోచించిన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం అనేది అమూల్యమైంది ఇట్ ఈస్ ప్రషస్ దీన్ని ప్రశస్తం ప్రైస్లెస్ ఒక వ్యక్తి పాపము నుండి శాపము నుండి విమోచించబడాలంటే ధనము ద్వారా కానీ డబ్బు ద్వారా కానీ ఆస్తి ద్వారా కానీ హోదా చూపించి కానీ విమోచించడానికి అవకాశం లేదు మనం బాగా తెలుసు కీర్తన నలభై తొమ్మిది ఏడులో ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు వాడు పుల్లు చూడక నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు వారి నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిని ప్రాయచిత్తం చెలవలేడు వారి ప్రాణ విమోచన ధనము బహు గొప్పది ఎంత గొప్పదంటే అది అన్నటికి తేరక అట్లు ఉండవలసిందే మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు శరీరధారిగా భూమి మీదకి వచ్చి పాపరహితునిగా జన్మించి పాపరహితునిగా జీవించి పాప సహితులమైన మన కోసం నిలువెల్ల గాయాలు పొంది ఐదు వేలకు పైగా గాయాలు పొంది ఆయన గాయాల్లో నుండి స్రవించిన చిందించబడిన కార్చబడిన ధారపోయబడిన అమూల్యమైన రక్తం నిర్దోషమును నిష్కలంకమైన ఆ గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మనల్ని విడిపించి విమోచించి మన బ్రతుకులు మార్చట్లు మాట చెప్తాను వ్యర్థమైన మన జీవితాలను వ్యర్థ ప్రవర్తనలో ఉన్న మన జీవితాలను అర్థవంతంగా మార్చాడు మన విమోచక కాబట్టి మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు విమోచన విమోచించబడ్డాం దేవుడు మనల్ని ఎలా విమోచించాడో ఎలా విడిపించాడో ఎందుకు విమోచించాడో చెప్తున్నాడు అక్కడ మరల అన్నాడు పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టినట్లుగా చాలా మంది మేము మేము రక్షించబడ్డామండి మేము విమోచించబడ్డాం అని చెప్తారు గాని ఇంకా ఇప్పటికీ ఈ రోజు వరకు కూడా పితృ పారంపర్యమైన వ్యర్థ ప్రవర్తన అనుసరించేవారు లేకపోలే చాలా మంది లోకస్తుల ఆచారాలు లోకస్తుల పండుగలు లోకస్తుల పద్ధతులు ఆచరించే విశ్వాసులు పెద్దలు సేవకులు నేటికి ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళు గమనించండి మనము ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలని మన పితరులు ఎలాంటి వ్యర్థమైన ఆచార సంప్రదాయకు లోనై వారేం చేస్తున్నారో వారికే తెలియక చేసిన ఆ ఆచార వ్యవహారాలను వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టడానికే మనల్ని ప్రభు విమోచించాడు గాని మరలా వాటి పట్టుకుని రండి అని కాదు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఏం చేస్తాం బ్రదర్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారాలు అవి అలా కంటిన్ అవుతా ఉన్నాయి అని సాకులు చెప్పేవారు కూడా లేకపోలేదు బట్ అందుకోసం మనల్ని ప్రభు విమోచించలేదు మనం ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలని విమోచించాడు ఒక మంచి మాట మొదటి కొరింది ఆరు పంతొమ్మిదిలో ఉంటది మీరు మీ సొత్తుకారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహములతో దేవుని మహిమ పరచుడి మనము మన సొత్తు కాదు 
మనల్ని మన ప్రభు విలువ పెట్టి కొన్నాడు విలపెట్టి కొన్నాడు అమూల్యమైన రక్తంతో కొన్నాడు కాబట్టి మన కొరకు కాకుండా లోకం కొరకు కాకుండా మన ప్రభు కొరకు జీవించాలి మొదటి ఆ అధ్యాయంలో ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇక రెండో అధ్యాయంలో మనం ఏ జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ తొమ్మిది పదిచాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు విమోచించబడిన వారి విశిష్టత విమోచించబడిన వారు ఎంత విశేషమైన వారు ఎంత విశిష్టమైన వారు చెప్తాను చూడండి రెండవ అధ్యాయము ఆ తొమ్మిది వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతిశయములను ప్రచురము చే నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలుగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు కనికరి ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజయితరి ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతది విమోచించబడిన వారు ఎంత విశేషమైన వారు విశిష్టమైన వారు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ నాడు చీకటిలో ఉన్న మనల్ని ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచాడు లేకపోతే విమోచించాడు ఫ్రమ్ ద డాక్నెస్ ఇన్ టు మావిలస్ లైట్ వండర్ఫుల్ లైట్ చీకటి బ్రతుకులను అంధకారమైన మన జీవితాలని గురిగమ్యము లేకుండా ఏం చేస్తున్నామో ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఎట్లా వెళ్తున్నామో అర్థం కాని అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి మనల్ని చీకటనే పాపము నుండి శాపము నుండి గందరగోళము నుండి కన్ఫ్యూజన్ నుండి మన ప్రభు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి పిలిచాడు యశు ప్రభు వారికి కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఆయనకు గొప్ప వెలుగు అనే పేరు ఉంది ఆయన నిజమైన వెలుగు ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు ఆయన సత్యమైన వెలుగు ఆయన జీవపు వెలుగు ఇలాంటి వెలుగులోకి మనల్ని మన ప్రభు పిలిచాడు ఎంత విశేషమైన వారు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చే నిమిత్తం ఎందుకు పిలిచాడంటే టు ప్రొక్లెయిమ్ హిస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆయన గుణగణాలను ఆయన లక్షణాలను ప్రచురించాలి ఓ మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రకటించుట అంటే నోటుతో చెప్పడం ప్రకటించడం ప్రచురించుట అంటే చూపించటం ఇంగ్లీష్ లో టు షో ఫోర్త్ అనే మాట ఉంటుంది టు డిస్ప్లే ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ విమోచించబడిన వారు ఇదిగో నేను విమోచించబడిన వాడను నేను విమోచించబడిన దానిని మన జీవితంలో వెలుగు సంబంధులుగా జీవిస్తూ లోకానికి చూపించబద్దులము మాట జ్ఞాపకం చేయన పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో పత్రిక చిన్న తేడా మీకు చెప్తాను మొదటి పత్రికలో ప్రవర్తన అందుకే ఈ పత్రిక మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు చాలా చాలా ప్రవర్తన అనే మాట కనబడుతుంది సత్ ప్రవర్తన మంచి ప్రవర్తన వ్యర్థ ప్రవర్తన ఇక రెండో పత్రికలో ప్రకటన ఇలా కూడా చెప్పచ్చు పేతు రాసిన మొదటి పత్రికలో బ్రతుకు రెండవ పత్రికలో బోధ అంటే పేద ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి బోధ కంటే కూడా బ్రతుకు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఒక వ్యక్తి తాను ఏమైతే ప్రకటించాలనుకుంటున్నాడో ప్రకటించే ముందు తన ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి నేను గత రాత్రి ఆ ప్రసంగ శాస్త్రం గురించి ఒక భక్తుడు చెప్తా ఉంటే విన్నాను అని ఇలా అన్నాడు ప్రసంగము కంటే ప్రసంగికుడే ముఖ్యం అర్పణ కంటే అర్పించువాడే ముఖ్యం 
అర్పణ ముఖ్యమా అర్పించువాడు ముఖ్యం అంటే అర్పణ కంటే అర్పించువాడే ముఖ్యం దేవునికి అర్పణ ముఖ్యం కాదు అర్పించే నీ ముఖ్యం దేవునికి ఆరాధన ముఖ్యం కాదు ఆరాధించే నీ ముఖ్యం ఆరాధికుని ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోతే ఆ అర్పణ ఆ ఆరాధన ప్రభు స్వీకరించడు ప్రసంగికుని కంటే ప్రవర్తన ముఖ్యం మన బోధ కంటే మన బ్రతుకు ముఖ్యం అందుకే టు ప్రొక్లెయిమ్ గాడ్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన పరిశుద్ధత ఆయన ప్రేమ ఆయన ఆప్యాయత అనురాగం ఆయన కరుణ జాలి దయ ఈ గుణగణాలను లోకములో మనం ప్రచురం చేయడానికి డిస్ప్లే చేయడానికి చీకటిలో ఉన్న మన జీవితాలని ప్రభు ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి పిలిచాడు విమోచించబడ్డాం అని చెప్పుకుంటున్నాం సేవ చేస్తున్నాం గాని ఇంకా చీకటిలోనే ఉన్నట్టుగా ఉంటే మన ప్రే ప్రభు వారి యొక్క పరిశుద్ధతను ప్రేమను కనికరమును జాలిని దయాగుణాన్ని లోకానికి మనము చూపించకపోతే ఆ విమోచించబడిన వారి లెక్కలోకి రాము అన్న సంగతి గమనించాలి అలా చెప్తూ అద్భుతమైన మాట వాడాడు ఏర్పరచబడిన వంశము ఇది మన విశేషత విశిష్టత విమోచన ద్వారా ఒక వంశమైన అర్థం ఏంటంటే ఒకప్పుడు మంది రకరకాల వంశాలు కదా నాది ఆ వంశం నిది వంశం ఓ రకరకాల కులాలు రకరకాల మతాలు రకరకాల గోత్రాలు అయితే మనం ఇప్పుడు ఒక వంశం అయ్యాము గుర్తుపెట్టుకోవాలి అటు యూదులైనా ఇటు అన్యులైనా ఒకవేళ హిందూ మతంలో ఉన్నా మహమ్మది మతంలో ఉన్నా ఇంకో కులములో ఉన్నా ఇంకో దేశంలో ఉన్నా ఎప్పుడైతే మనం ప్రభు రక్తములో విమోచించబడినామో మనము దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వంశము ఒకటే దేవుని సంఘములో దైవ జనాంగ మధ్యన నీది ఆ కులము నాది ఈ కులము నాది ఆ మతము ఈ మతము వీళ్ళు మనోళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇలాంటి బుద్ధిహీనమైన మాటల ప్రస్తావన మన విమోచనను ప్రశ్నిస్తాయి మనం ఇంకా లోకములో ఉన్న వ్యర్థ ప్రవర్తనలోనే ఉన్నాము అని వాటి వాసన జాడ చూపిస్తాయి దయచేసి నా ప్రియమైన ఆ సోదరి సోదరులారా ప్రభు రక్తములో విమోచించబడిన విశ్వాసులారా పెద్దలారా సేవకులారా చేతులు జోడించి నమస్కరించి చెప్తున్నాను విమోచించబడిన మనమందరము కూడా ఒకే వంశం లోకములో ఆ కుల మతాల తేడాలు ఉన్నాయి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి స్థాయిని బట్టి కులాన్ని బట్టి మతాన్ని బట్టి రంగును బట్టి అయితే క్రీస్తు రక్తములు విమోచించబడిన మందరం ఒక వంశం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అన్నాడు రాజులైన యాజక సమూహము రాయల్ ప్రీస్ హుడ్ అంట మనకు బాగా ఎరుక మాతృ మన గ్రంథంలో ఉన్న ఇస్రాయల్ గోత్రాలలో యుధా గోత్రములోని రాజులు వస్తారు లేవీ గోత్రములోని యాజకులు వస్తారు యూదా గోత్రికులు ఎన్నడూ యాజకులు కాలేరు లేవీ గోత్రికులు ఎన్నడూ రాజులు కాలేరు ఎవరి బాధ్యత వారిది ఎవరి గోత్ర వారిది అయితే ప్రభుకు స్తోత్రం ప్రభు మనల్ని విమోచించిన కారణం చేత మనం రాయల్ ప్రిషుడ్ మనమే రాజులము మనమే యాజకులు వేరు వేరు కాదు దేవుడు మనల్ని ఆ సంయుక్త పరిచాడు మిళితం చేశాడు రాజులుగా మనం ఏం చేయాలంటే లోకం మీద పాపం మీద శరీరం మీద అపవాది మీద యుద్ధం చేస్తూ అనుదిన జీవితంలో జయ జీవితం కలిగి జీవిస్తుండాలి ఇది రాజుల పని రెండు యాజకులుగా మనం ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ పాపములో శాపములో చీకటిలో బంధించబడిన వారిని రక్షణలో నడిపించాలి 
లాటిన్ భాషలో యాజకుడు అనే మాటకు పోంటిఫెరా అనే పదం వాడు పోంటిఫెరా ఈ పోంటిఫెరా అనే పదములో నుండి ప్రీస్ట్ అనే పదం వచ్చి పోంటిఫెరా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ వారధి వంతెన దాటించేది అని అర్థం యాజకులుగా మన పని ఏంటంటే మరణములో ఉన్న వారిని జీవులోకి దాటించాలి వ్యూహాన్ సువార్త ఐదు రెడాలు మనం చూస్తాం ఆ నా మాట విని నన్ను పంపిన వానిందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవులోకి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా మరణములో ఉన్న మనల్ని జీవులోకి ప్రభు దాటించాడు దాన్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఒక యాజకునిగా మన పని ఏంటంటే ప్రభువును ఆరాధిస్తూ గనపరుస్తూ చీకటిలో మృగుతున్న పపాంధకారములు కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తులకు రక్షణ సువార్తను ప్రకటించి కొందరినైన అగ్నించి లాగినట్టుగా మరణములో నుండి జీవులోకి దాటింపజేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది మన ప్రభనేసు క్రీస్తు వారి యొక్క బలియాగం అందుకోసమే మరణములో ఉన్న మనల్ని చీకటిలో ఉన్న మనల్ని జీవులోకి ఆశ్చర్యకరమైన దాటించడానికి ఆయన శిలవులో తన వీపును వంచి దారిగా చేశాడు మన పితలు చాలా కాలం నుంచి అస్తోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోమ అమృతాంగమయ అని సంధ్యా వందనమును ఒలిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలుగా అయా నేను అసత్యములో ఉన్నాను సత్యములోకి దాటించు చీకటిలో ఉన్నాను వెలుగులోకి దాటించు మరణములో ఉన్నాను జీవులోకి దాటించుమని ఆ మేధావులు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు గాని ఆ దాటించేటువంటి ప్రధాన యాజకుని గుర్తించలేక ఇప్పటికి చీకటిలో ఉన్నారు అయితే గుర్తించిన మనము బయటికి తీసుకురావాలి మూడో మాట నాడు పరిశుద్ధ జనము పోలినేషన్ జనములు కాదండోయ్ మళ్ళా చెప్తున్నాను ఎంత సింగ్లర్ ఏక వచ్చినాం వీఆర్ ద హోలీ నేషన్ మనము పరిశుద్ధ జనము తర్వాత నాడు దేవుని సొత్తైన ప్రజలం వీఆర్ గాడ్స్ ఓన్ ఇది మన విశిష్టత ఇది మన విశేషత సరే ముందుకు వెళ్దాం ఇంకా మూడో అధ్యాయ మనం గమనిస్తున్నప్పుడు మొదటి ఏడు వచ్చినాల్లో ఆ స్త్రీలారా పురుషులారా అన్నాడు మొదటి వచ్చినాం అటువలే స్త్రీలారా అన్నాడు ఏడు వచ్చినాం అటువలే పురుషులారా అన్నాడు ఎనిమిది వచ్చినంలో తుదకు మీరందరూ అన్నాడు అయితే మీకు ఇలా చెప్తున్నాను మూడో అధ్యాయంలో విలువలు కుటుంబ విలువలు మొదటి అధ్యాయంలో విమోచన రెండో అధ్యాయంలో విమోచించబడిన వారి విశిష్టత లేక విశేషత మూడో అధ్యాయంలో విమోచించబడిన వారి విలువలు లేకపోతే సంసార విలువలు కుటుంబ విలువలు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమండోయి ఈ రోజుల్లో ఎందుకు మనము నవ్వులు పాలైపోతున్నాం ఎందుకు మన కుటుంబాలు నవ్వులు పాలైపోతూ ఉన్నాయి ఎందుకు మన పరిచర్య మన సహవాసము నవ్వుల పాలైపోతుందంటే కుటుంబములో సరి అయిన అనుబంధం అవినాభావం ఆప్యాయత సన్మానము గౌరవ మర్యాదలు కుటుంబ విలువలు నానాటికి కూలిపోతా ఉన్నాయి పెద్ద భక్తు రాస్తున్నాడు ఓ విశ్వాసులారా విశ్వాసులైన భార్యలారా మీరు విలువలు కలిగి బ్రతకండి ఓ విశ్వాసులైన భర్తలారా మీరు విలువలు కలిగి బ్రతకండి ఓ విశ్వాసులైన పిల్లలారా కుమారులారా కుమార్తెలారా మీరు విలువలు కలిగి బ్రతకండి మిగుల విలువైన అలంకారం ఈరోజులో చాలా మంది బంగారం కోసం వస్త్రాల కోసం లేకపోతే 
అహంకరణ కోసము విస్తారంగా ఖర్చు పెట్టే కాలంలో ఉన్నాం కొంతమంది బట్టల కోసం వేల రూపాయలు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే కాలంలో ఉన్నాం ప్రజలలో దర్జాగా ఉండాలని విలువగా బ్రతకాలని ఆ కోర కూడా తప్పేం కదలే గాని అంతకంటే విలువైన వాటిని మనం కోల్పోరాదు చూడండి ఒక మాట అని ఇక్కడ శ్రీలారా మీరు మీ సుపురుషులకు లోబడి ఉండుడి లోబడి ఉండుడి అంటే కింద అన్నాడు ఇది విలువ వెలగలిగింది ఇది అమూల్యమైంది చాలా వెల లోబడ్డ ఒక సహోదరికి స్త్రీకి భర్తకు లోబడ్డం అనేది అక్షయాలంకారం కుటుంబ విలువ ఒక సహోదరి భర్తకు లోబడతా ఉంటే ఇంకొక విషయం చెప్పాల భర్తకు లోబడే సహోదరిని ప్రపంచము అమితంగా గౌరవిస్తుంది వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల మీద వ్యామోహము లేకుండా మిగుల వెలగల వస్త్రాల జోలికి వెళ్లకుండా తగు మాత్ర వస్త్రాల చేత చక్కగా హుందాగా అలంకరించుకున్న ఒక సోదరిని ప్రపంచము విపరీతం గౌరవిస్తుంది వాళ్ళకు జే జేలు కొడతారు వాళ్ళకి గణపరుస్తాడు వారికి ఇచ్చే విలువ అనన్య సామాన్యం అని చెప్పొచ్చు ఉన్నతమైన ఉద్యోగము ఆ ధనము దర్పం ఉన్న వారి కంటే కూడా విలువలు కలిగి లోబడి విధేయత కలిగి బ్రతుకుతున్న ఒక సహోదరిని ప్రపంచము కూడా గౌరవిస్తుంది ఒక అద్భుతం ఏంటంటే అలాంటి సహోదరి ఉంటే ఎవరైనా భర్త అవిశ్వాస అయితే వాక్యం లోబడకపోతే ఆమె ప్రసంగం చేయకుండానే భయముతో కూడిన ఆమె ప్రవర్తన సత్ప్రవర్తన బట్టి పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి భర్తను సంపాదించుకోవచ్చు నా ప్రియమైన సోదరులకు ఒక అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇది ఎంతమంది ప్రియమైన సోదరులు తమ భర్తల్ని రక్షించు రక్షణ నడిపించుకున్నారు చాలా మంది భార్యలు రక్షించబడి ముప్పై ఏళ్ళైనా నలభై ఏళ్ళైనా భర్త ఇంకా రక్షించబడలేదు పిల్లలు ఇంకా రక్షించబడలేదంటే ఒకసారి కుటుంబములో సంసారములో నీ ప్రవర్తన విలువగా ఉందో విలువ తక్కువ ఉందో ఆలోచించమని నేను ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ భాగంలో ఒక మాట చెప్పాడు పూర్వము ఐదు వచ్చిన అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలును తమ స్వపురుషులకు లోబడి లోబడి ఉండ చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకుని లోబడి ఉండుట చేత పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలు పరిశుద్ధ స్త్రీలు ఏం చేస్తారంటే తమ సుపురుషులకు లోబడి ఉంటారు శారా గురించి మాట్లాడాడు యజమానుడా అని పిలుస్తూ అతనికి లోబడింది ఆమె తల్లి అయింది ఆ కింద అన్నాడు ఏడు వచ్చినప్పుడు అటు వలనే పురుషులారా జీవమైన కృపావరములో మీ మీ భార్యలు మీతో పాలివారినరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి భార్యను సన్మానించటం అనేది కుటుంబంలో విలువను పెంచుతుంది నా ప్రియమైన సోదరులు సహోదరులు పురుషులు భార్యను సన్మానించాలి ఇదొక అద్భుతమైన పదం ఆ సన్మానం అంటే ఎలా శాలో కప్పడం కాదు కానీ మాటల్లో గౌరవం ఆమెను ప్రేమించడం కష్టపడుతున్నప్పుడు కష్టంలో సహాయం చేయటం తన బాధను అర్థం చేసుకోవడం ప్రేమగా పలకరించడం తనకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోవడము ఇవన్నీ సన్మానం కిందనే వస్తాయి కొంతమంది పురుషులు బయట బరీగా తిని వస్తారు ఇంట్లో సిస్టర్ ఏం తింటుందో పట్టించుకోరు పిల్ల గురించి పట్టించుకోరు బయట పది మందితో మంచిగా మాట్లాడతారు ఇంట్లో రాగానే ఆ చిరుబుర్లు ఆడుతూ ఉంటారు ప్రేమగా పలకరించరు వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకోరు పది మంది ముందు కొంతమంది నోరు పారేసుకొని తక్కువగా మాట్లాడతారు అవును గొప్పగా చేసుకుంటారు ఇవి 
కుటుంబ విలువలు కాదు విశ్వాసుల సేవకుల పెద్దల కుటుంబాల్లో భార్యభర్తల మధ్య ఆ అనుబంధం అనురాగము విలువైందిగా ఉండాలి అందుకే మనల్ని ప్రభు విమోచించాడు మన కుటుంబము బయటి కుటుంబాలకు మాదిరికరంగా ఉండాలి బయట వారు చూస్తున్నప్పుడు కొత్తగా రక్షించబడిన విశ్వాసులైన లోకస్తులైనా మన కుటుంబాలు చూస్తున్నప్పుడు మనము కూడా అలాంటి విలువలు కలిగి ఉంటే బాగుండు అన్నట్టుగా ఉంటే అదే విమోచనకున్న అర్థం అందుకే ప్రభు మల్ని అలాంటి దివ్యమైన రుదిరము చేత విమోచించి రక్షించాడు సరే ముందుకెళ్దాం నాలుగవ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్తాను నేను విధులు నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి పదకొండు వచ్చిన మనం చదువుతున్నప్పుడు చాలా విధులు మనకు కనబడతాయి విమోచించబడిన వారి విధులు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు విమోచించాడంటే మన కొన్ని విధులు పెట్టాడు విధి అంటే తప్పించుకోలేని బాధ్యత అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మన బాధ్యతలు తప్పకుండా చేయాల్సినవి మనల్ని ప్రభు విమోచించినప్పుడు కొన్ని బాధ్యతలు కూడా మన మీద పెట్టాడు నేను కొంచెం అలా జ్ఞాపం చేసేస్తే సమయం మనకు కాటిపోతా ఉంది మొదటి వచ్చిన మనం చదివితే క్రీస్తు శరీరం శ్రమ పడిన గనక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకునిడి ఇది మన విధి ఏమండి చాలా సార్లు మనకు శ్రమలు అంటే కష్టం అంటే ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ఆ ఇబ్బంది పడతాం ఇష్టం ఉండదు కానీ Uh, it is our duty or responsibility to suffer for Christ because he also suffered for us. Ayana manakuraku sriramandu sramapaddaadu kabatti manamu kooda sramapadal sindhe. Srama ante ento, custom ante ento, baad ante ento. అవమానం అంటే ఏంటో నింద అంటే ఏంటో మన జీవితములో రుచించాలంటే మనము కూడా ఆ అనుభవాల గుండా వెళ్లాల్సిందే బహుశా మీలో చాలా మందికి అనుభవం ఉంటుంది నాకు కూడా ఉంది ఇప్పుడు సార్ నిష్కారణంగా నిందిస్తున్నప్పుడు అవమానపరుస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు అపార్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు మనసు ఎంత విలవిల్లాడిపోతుందో చెప్పలేము అయితే ఆ సమయంలో ప్రభువా నీకు స్తోత్రమయ్యా నేను మనిషిగా ఎక్కడో ఒక చోట తప్పు చేసి ఉంటానేమో కానీ కానీ మీరు దేవుడు అయ్యండి ఏ నేరము చేయకపోయినా ఏ తప్పు చేయకపోయినా శ్రమ పడ్డారు బాధపడ్డారు గాయపడ్డారు మానసికంగా శారీరకంగా క్షోభించారయ్యా అలాంటి శ్రమల్లో నేను కూడా కొంచెం పాల్పొన సహాయం చేశారని ప్రభును స్థుతిస్తూ ఆనందంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవటం ఒకవేళ కష్టాలు ఉన్నారా బాధల్లో ఉన్నారా శ్రమల్లో ఉన్నారా ఇబ్బంది పడుతున్నారా శారీరకంగా మానసికంగా ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారా ప్రభువుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆ శ్రమ అంటే ఏంటో ఆ బాధ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మనల్ని ఆ శ్రమల గుండా బాధల గుండా కష్టాల గుండా తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన నడిపిస్తున్నాడు అన్న విచక్షణ స్పృహ కలిగి ముందుకు సాగి వెళ్దాం తర్వాత నాడు చూడండి తర్వాత నాడు ఏడు వచ్చినాం అయితే ఏడు వచ్చినాం అన్నిటంతం సమీపమైనది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గల వారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండండి స్వస్థ బుద్ధి కలిగి ఉండండి చాలా మంది శరీరీతిగా ఆల్ రైట్ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కాని బుద్ధికి జబ్బు వచ్చింది బుద్ధికి రోగం వచ్చింది బైబిల్లో నేను ముగ్గురు గురించి ఎక్కువ జ్ఞాపం చేస్తా ఉంటాను ఫిబ్రవరి పదకొండు పదకొండు అధ్యాయంలో మోష యొక్క బుద్ధి స్థిర బుద్ధి ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అల్పకాల పాప భోగం అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రభ అనుభవించడం మేలని స్థిర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అది స్థిర బుద్ధి వెంట్ బ్యాక్ అట్ ఆల్ He never returned. 
స్థిరమైన బుద్ధికి మారు పేరు మోషే ఇక మొదటి సమయలు గ్రంథ పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో దావీది యొక్క బుద్ధి సుబుద్ధి ఆయన మిగుల సుబుద్ధి గలవాడు అని చూస్తా తర్వాత దాని గ్రంథంలో ఐదారు అధ్యాయంలో దానియలు శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు అని నీ బుద్ధి నా బుద్ధి చాలా మంది బుద్ధికి జబ్బు చేసి ఒకప్పుడు అన్న బుద్ధి లేదు ఇప్పుడు బుద్ధి మారిపోయింది దయచేసి స్థిర బుద్ధి కలిగి ఉందాం తర్వాత అన్నాడు మెలకువ విజిలెన్స్ చాలా మంది జీవితంలో నిర్లక్ష్యం చూపిస్తా ఉన్నారు అది మంచిది కాదు ప్రభు రాకుడులో మనం ఉన్నాం మెలకువగా ఉన్నాం ఆ తర్వాత కింద అన్నాడు మిక్కటమైన ప్రేమ కలిగి ఉండండి ప్రేమ ఆ అనేక పాపములు కప్పు వేస్తుంది కాబట్టి ఒకని పట్ల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ చాలా మంది ఇలా బ్రదర్ ఆ బ్రదర్ ఇలా చేశాడు ఇలా చేశాడు అలా అంట ఇలా అంట అంటే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క తప్పుల లోపాల పాపాల బహిర్గతం చేసి దండలు వేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అర్థం ఏంటంటే వారికి ఆ సహోదరి పట్ల సహోదరి పట్ల ప్రేమ లేదు ప్రేమ కలిగిన వారు ఆ పాపాలు దాస్తారు కప్పుతారు అవసరమైతే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారితో మాట్లాడి వారిని చక్క పెట్టడం ప్రయత్నిస్తారు కాని ఒక చిన్న లోపం దొరికితే దాన్ని పది మందికి చెప్పి అలా ఆడుకోవద్దు అలా చేసి ఈ రంది ఈ గొడవలు ఇప్పుడు సంఘాలు చూస్తాం దయచేసి పిల్లలు గమనించండి ఇది మంచిది కాదు మిక్కటమైన ప్రేమ కలిగి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ క్షమించుకుంటూ నమ్మకంగా జీవించటము మన విధి మన బాధ్యత సరే అవి కూడా దాటి వెళ్ళిపోతున్నాను చివరి ఐదో అధ్యాయంలో ఒక మాట చదువుకుందాం విధేయత ఐదో అధ్యాయంలో విధేయత చూడండి చదువుదాం ఐదో వచ్చిన చిన్నలారా మీరు పెద్దలకు లోబడి ఉండుడి మీరందరూ ఎదుటి వాణి ఎడల దీన మనస్సు అన్న వస్త్రము ధరించుకునుడి దేవుడు అహంకారం ఎదిరించి దీనిని కృప అనుగ్రహించును దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండండి మొదటి మూడు వచనాల్లో పెద్దలారా అన్నాడు పెద్దల వీధి బాధ్యత వారికి వచ్చే బహుమానం ఇక్కడ నాలుగో వచనంలో ఐదో వచనంలో ఆరో వచనంలో విధేయత తద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదం తగ్గించుకోవడం దీన మనస్సు ఈ రోజుల్లో నేను గమనిస్తున్నానండి యవనస్తులైన విశ్వాసుల్లో సేవకుల్లో విధేయత ఇసుమంతైనా కనపట్లేదు చక్కగా రెండు పాటలు పాడితే రెండు ప్రసంగాలు చేస్తే ఏదో ప్రపంచాన్ని జయించినమంత ఫీలింగ్ పెద్దల మాటలకు సలహాలకు విలువలు ఇచ్చేవారు లేరు విధేయత చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఉండే దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించాలంటే ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద ఉండాలి రెండవది మనకు ముందున్న పెద్దలు నాయకులు వారి చెప్పు చేతల్లో కాదు గాని విధేయత కలిగి వినయము కలిగి ఉండాలి విధేయత అంటే ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను విధేయత అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఎప్పుడు చెప్పినా ఎందుకు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనకుండా చెప్పింది చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టే చేయడం విధేయత ఒబీడియన్స్ టు డూ ఎనీథింగ్ దట్ విచ్ ఈస్ ఎంట్రస్టెడ్ బై ఎనీ వన్ at any time without saying why i have to do enduku cheyali ani adakunda cheppindi cheyadame vidheyata na premena evaru bedalara peddalaku lobadandi prabhuku lobadandi devudu mimmunu adhikanga ichistadu unnatamana sthanamiki tisukeltadu vidheyata lekunda eppudu mana vilu peragadu మనం గొప్ప వాళ్ళం కాలేము దేవుని దీవెన పొందుకోలేము కాబట్టి ఈ ఐదు విషయాలు మనసులో పెట్టుకుందాం ఒకటి విమోచన రెండు విశేషత విశిష్టత మూడు విలువలు నాలుగు విధులు ఐదు విధేయత దేవుడు ఈ వాక్కులు మనందరికీ ఒక దీవించుగాక అందరికీ ప్రభు చక్కటి సందేశం ఇచ్చిన చిల్లు అబ్రహం గారికి మొదటి పత్రిక నుంచి ఐదో పత్రిక యొక్క 
మన ప్రవర్తన గురించి మన బ్రతుకు గురించి మన కుటుంబం గురించి మన విధుల గురించి మన శ్రమల గురించి స్వస్థ బుద్ధి గురించి స్థిరత్వం గురించి ప్రేమ గురించి దీనత్వం గురించి పెద్దలకు విధేయత గురించి మోసింపబడిన వారికి ఉండవలసిన గుణలక్షణాలన్నీ చక్కగా వర్ణించినాడు ఆరాధనలోను వాక్యపరిచయంలోను ఆయన ఇచ్చిన గత నెల ఎనిమిది తారీఖు కూడా బోధకుల గురించి బోధన గురించి ఏకో పత్రిక మూడు ఒకటి అధ్యయనంలో చక్కగా సందేశం అందించినాడు ఇప్పుడు కూడా మన మధ్యకు వచ్చి అందించినందుకు ప్రభు ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి మరి బ్రదర్ను ఎంతగానో వాడుకుంటున్నాడు మరి మరి పద్దెనిమిదవ తారీఖు రావాల్సింది కానీ వారి కారణాల వల్ల రాలేక మనకు మధ్య ఈ చక్కటి ఈ పరిశుద్ధ దినంలో ఆరాధనలో వాటి వచ్చి అందించినారు యేసు క్రీస్తు నామమున మరి ఈ యొక్క మూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ రోజు కూడా మనకు మన మధ్య వచ్చి అందించినందుకు మరి అందరి తరఫున ఇప్పుడు బర్ణవాస నడిపిస్తున్న ఈ కార్యం నడిపిస్తున్న బర్ణవాస తరఫున బ్రదర్కి వందనాలు తెలుస్తున్నాం బ్రదర్ వందనాలు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన మన బ్రదరు రవి మనోహర్ బ్రదర్ ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వందనాలు బ్రదర్ చేరి వచ్చిన ప్రియులందరికీ ప్రేమ ఉన్నాను ప్రార్థన ముగింపు ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధమైన మా ప్రియా పరలోకు తండ్రి మహాగణుడు అయిన మనయన మహోన్నతుడవు సర్వోన్నతుడవు సృష్టికర్త నిర్మాణకుడవు సర్వ సృష్టికి ఆధారభూతుడు ఆది సంభూతుడు మా తండ్రి మిమ్మల్ని ఈ ఉదయ కాలమున జ్ఞాపం చేస్తున్న స్థుతించి ఆరాధించుటకు కొనియాడి కీర్తించుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ అమూల్యమైన దినమును బట్టి మీ స్తోత్రములు ఇది మీ దినం మీ ప్రియ కుమారి పునరుధాన దినం అందులో బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం స్తోత్రిస్తున్నాం ఈ దినం మీ పాదసంధలో మేము ఇలా గుణ చేరి మీ వాక్యమును ధ్యానించడానికి ఆరాధనలో తలంపులు వినడానికి మా కృప చూపించారు మీ స్తోత్రములు మా ప్రియులు అబ్రహాం గారిని మరి మా ప్రభావం మీ శ్రద్ధపరిచి మాకు అందించిన అమూల్యమైన సత్యములను బట్టి మీ స్తోత్రం పేతురు పత్రికలో మీరు అందించిన మాటలను బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం స్తోత్రిస్తున్నాం అవును తండ్రి మా విమోచన విశేషమైనది అలాగనే మా ప్రభు విమోచన విశిష్టమైనది విలువలు కలిది విధులు విమోచింపబడిన వారి యొక్క విధులు విమోచింపబడిన బడిన వారి యొక్క విధులు విలువలు తెలియజేశారు అలాగనే విమోచింపబడిన వారి యొక్క విధేయత ఎలాగుండాలో కూడా వివరించారు కుటుంబంలో మేము ఎలాగుండాలో తిరబుద్ధి కలిగి ఉండాలి అని విశ్వేశ మెలకువ కలిగి ఉండాలి నికటమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి శ్రమపడ శ్రమలో ఆ స్థుతి స్థుతిస్తూ మిమ్మల్ని కనపరచాలన్న విషయాలు కూడా వివరించారు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఐదు అధ్యాయాల్లో ఉన్న విశేషమైన విషయాలు మాకు అందించి మా హృదయాలను మీ వాక్యంతో నింపినందుకు మీ స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఆ వాక్యం అనుసరించి జీవించి సంఘాల్లో మిమ్మల్ని మహింపరుస్తూ కుటుంబాల్లో మిమ్మల్ని మహింపరుస్తూ మీ రాకడ పర్యంతం నమ్మకంగా సాగుటూ కృప చూపించడం వేడుకుంటున్నాం కరుణా సంపండ ఈ రోజు కార్యక్రమం అధ్యక్షత వహించి నడిపించినటువంటి మా ప్రియులు మరి మా ప్రభ పాల్ శ్రీరామ్ లంకలను బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాము స్తోత్రిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం అంతా నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా ప్రియులు బర్ణభాస్ గారిని బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం స్తోత్రిస్తున్నాం మరి ముఖ్యంగా అమూల్యమైనటువంటి సందేశం మాకు అందించిన మా ప్రియులు మీ దాసులు అబ్రహాం గారిని వారి పరిచయాలను జ్ఞాపం చేస్తూ మేము స్థుతిస్తూ ముందుకు సాగుతుండగా మా దిన ఈ దినంలో మిమ్మల్ని ఆరాధన చేయటం మేము అందరం మా మా సంఘాల్లో నీకు సాగుతుండగా మా మధ్య మీ యొక్క మా మా ప్రభ ప్రసన్నత దయచేసి మిమ్మల్ని ఘనముగా ఆరాధించు కృప చూపించమని మా ప్రాణ ప్రేమ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామున స్థుతులు స్తోత్రవందము చెల్లించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం పరలోకం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్